ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ട്രിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ എൽ ജി എസ് ചോദ്യ പേപ്പറിൻ്റെ ജി കെ പാർട്ടിലെ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരികയും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യം അല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ നേപ്പാൾ ജപ്പാൻ മ്യാൻമാർ പാകിസ്ഥാൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ജപ്പാൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യം അല്ലാത്തത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അയൽരാജ്യം ചൈനയും ഏറ്റവും ചെറിയ അയൽരാജ്യം ഭൂട്ടാനുമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വെളുത്ത ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക അന്റാർട്ടിക്ക യൂറോപ്പ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അന്റാർട്ടിക്കയാണ് വെളുത്ത ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏഷ്യ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂഖണ്ഡമാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച ലക്ഷ്യപ്രമേയമാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ ആമുഖമായി അറിയപ്പെട്ടത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒളിമ്പിക്സ് അരങ്ങേറുന്ന നഗരം ഓപ്ഷൻ റിയോ ഡി ജനീറോ ലണ്ടൻ ടോക്കിയോ ബ്രസൽസ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ടോക്കിയോയിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒളിമ്പിക്സ് വെക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് എന്നാൽ കൊറോണ കാരണം അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന മൃഗം ഓപ്ഷൻ ആന കടുവ പശു കാള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആനയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന മൃഗം ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും കിഴക്കുള്ള സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ ജമ്മു കാശ്മീർ സിക്കിം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആസാം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും കിഴക്കുള്ള സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറുള്ളത് ഗുജറാത്താണ് ഏറ്റവും വടക്കുള്ളത് ജമ്മു കാശ്മീറും ഏറ്റവും തെക്കുള്ളത് തമിഴ്നാടും ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രീനഗറും കാർഗിലും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഓപ്ഷൻ ഷിപ്കില സോജില ലിബില നാതുല ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സോജില ചുരമാണ് ശ്രീനഗറും കാർഗിലും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഷിപ്കില ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും ലിബിലെ ഉത്തരാഖണ്ഡിലും നാതുല സിക്കിമിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഓപ്ഷൻ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം പയ്യന്നൂർ വയലാർ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പയ്യന്നൂറാണ് കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആകെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഓപ്ഷൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് മുപ്പത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒൻപത് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയുമാണ് ഉള്ളത് പത്താമത്തെ ചോദ്യം റബ്ബറിൻ്റെ ജന്മദേശം ഓപ്ഷൻ ഇന്ത്യ ബ്രസീൽ മെക്സിക്കോ നെതർലാൻഡ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബ്രസീലാണ് റബ്ബറിൻ്റെ ജന്മദേശം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് ഫ്രാൻസിലെ ചക്രവർത്തി ഓപ്ഷൻ ലൂയി പതിനാല് പതിനാല് ലൂയി പതിനഞ്ച് ലൂയി പതിമൂന്ന് ലൂയി പതിനാറ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ലൂയി പതിനാറാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് ഫ്രാൻസിലെ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നത് ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് ലൂയി പതിനാലാമനും എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ലൂയി പതിനഞ്ചാമനുമാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓപ്ഷൻ പെഡോളജി മെട്രോളജി ഡെർമറ്റോളജി പീഡിയോളജി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പെഡോളജി എന്നാലാണ് മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഡെർമറ്റോളജി എന്നാൽ തൊക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ച രാജ്യങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും ഇന്ത്യയും മ്യാൻമാറും ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഇന്ത്യയും റഷ്യയും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നെഹ്റുവും ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രിയായ ചൌ എൻ ലായും തമ്മിലാണ് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ധനബിൽ ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ രാജ്യസഭയിൽ ലോകസഭയിൽ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞവയൊന്നുമല്ല ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ
പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടന്ന വർഷം ഓപ്ഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടന്നിരിക്കുന്നത് പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഗീതാഞ്ജലി ആരുടെ രചനയാണ് ഓപ്ഷൻ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി ടാഗോർ സത്യജിത്ത് റായ് ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടാഗോറിൻ്റെ രചനയാണ് ഗീതാഞ്ജലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു രചനയാണ് ഗോറ ഗോറ ഗീതാഞ്ജലി എന്നിവ ടാഗോറിൻ്റെ രചനയാണ് അടുത്തത് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ രാസസൂത്രം ഓപ്ഷൻ എ സി ഒ ടു ഓപ്ഷൻ ബി സി ഒ ഓപ്ഷൻ സി എച്ച് ടു ഒ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒ ടു ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സി ഒ ടു എന്നാലാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സി ഒ എന്നാൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് എച്ച് ടു ഒ എന്നാൽ വാട്ടർ ആണ് ഒ ടു എന്നാൽ ഓക്സിജൻ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഓപ്ഷൻ പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് ശ്രീമലി ശ്രീമതി ശൈലജ കടകം പള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കെ ടി ജലീൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശ്രീമതി ശൈലജയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ലവോസി എ റോബർട്ട് ഹുക്ക് സാമുവൽ ഹാനിമാൻ കാവൻഡിഷ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കാവൻഡിഷ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഓപ്ഷൻ സിന്ധു ഗോദാവരി ഗംഗാ ബ്രഹ്മപുത്ര ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഗംഗാ നദിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി സിന്ധു നദി ഹിമാലയൻ നദികളിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ഗോദാവരി ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപീയ നദികളിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ഗോദാവരി ചുവന്ന നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയാണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് വർഷം ഓപ്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് വർഷമായി ആചരിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പയർ വർഷവും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സുസ്ഥിര വികസന വർഷവുമാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ഏജൻസി ഓപ്ഷൻ എൻ പി എ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സി ബി ഐ നിഫ്റ്റി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡെറാഡൂൺ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ഏജൻസി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരുടെ മന്ത്രിയായിരുന്നു ചാണക്യൻ ഓപ്ഷൻ സമുദ്രഗുപ്തൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ടു ചന്ദ്രഗുപ്തൻ വൺ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ മന്ത്രിയായിരുന്നു ചാണക്യൻ അദ്ദേഹത്തെ കൗഡില്യൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അർത്ഥശാസ്ത്രം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ചാണക്യനാണ് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ സമയം നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രേഖാംശം ഓപ്ഷൻ എൺപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി കിഴക്കൻ രേഖാംശം ഗ്രീനിച്ച് രേഖ ഉത്തരായന രേഖ ദക്ഷിണായന രേഖ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എൺപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി കിഴക്കൻ രേഖാംശമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സമയം നിർണയിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രേഖാംശം ഇത് ഉത്തര ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലഹബാദിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം കാൽ ബൈശാഖി എന്നത് ഓപ്ഷൻ ശൈത്യക്കാറ്റ് നൃത്തം മഴ ഉത്സവം കാൽ ബൈശാഖി എന്നത് വേനൽക്കാലത്ത് പെയ്യുന്ന ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പെയ്യുന്ന ഒരു മഴയാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഓപ്ഷൻസ് എവറസ്റ്റ് ആനമുടി ഹിമാലയം ഗോഡ് ബിനാസ്റ്റിൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എവറസ്റ്റ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ആനമുടി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആനമുടി ഗോഡ് ബിനാസ്റ്റിൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വിജയി ഓപ്ഷൻ ശ്രീലങ്ക പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനാണ് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൊച്ചി മെട്രോ രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചത് ഓപ്ഷൻ പ്രധാനമന്ത്രി കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം ശ്രീധരൻ ഡി എം ആർ സി ചെയർമാൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് കൊച്ചി മെട്രോ രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടാഗോർ ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ
ഉള്ളൂറും കുമാര നാശാനിയും ചേർത്ത് ആധുനിക കവിത്രയം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ അതേപോലെ ചെറുശ്ശേരി ഇവരെ പ്രാചീന കവിത്രയം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സസ്യങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം പാച പാകം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകം ഓപ്ഷൻ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് സസ്യങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകം എന്നാൽ ശ്വസനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ഓപ്ഷൻ അഞ്ച് നാല് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂർ വള്ളത്തോൾ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ ചെറുശ്ശേരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛനാണ് മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് അദ്ദേഹം മലപ്പുറത്ത് തിരൂരാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ രാഷ്ട്രപതി ഓപ്ഷൻസ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതി ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ രാജ രാമണ്ണ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം വിക്രം സാരാഭായ് ഇവരാരുമല്ല ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആണ് ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ വുമൺ ആണ് ടെസ്സി തോമസ് മലയാളിയായ ടെസ്സി തോമസ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ വുമൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തതൊരു മാക്സിൻ്റെ ചോദ്യം കയറി വന്നിരിക്കുകയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ജൂൺ രണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ തിങ്കൾ വെള്ളി വ്യാഴം ശനി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വ്യാഴമാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ജൂൺ രണ്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപതും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഒന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആകെ ഇരുപത്തി ഏഴ് ദിവസം ഉണ്ടാവും ഇതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ശിഷ്ടമായിട്ട് ആറ് കിട്ടും ആ ശിഷ്ടത്തിന് നമ്മളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി വെള്ളിയാഴ്ചയല്ലേ അപ്പോൾ വെള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ ശനി ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം അപ്പോൾ വ്യാഴം എന്ന് കിട്ടി വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്ത് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആലുവ ഏത് നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഓപ്ഷൻ പെരിയാർ ഭാരതപ്പുഴ ചാലിയാർ പമ്പ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് ആലുവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പയോളി എക്സ്പ്രസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഷൈനി വിൽസൺ പി ടി ഉഷ എം ഡി വത്സമ്മ ടിനു യോഹന്നാൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പി ടി ഉഷയാണ് പയോളി എക്സ്പ്രസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സാർവിക ദാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് ഒ നെഗറ്റീവ് എ ബി നെഗറ്റീവ് എ ബി പോസിറ്റീവ് ഒ പോസിറ്റീവ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നൊന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സാർവിക ദാതാവ് അതായത് ഡോണേഴ്സ് എന്നുള്ളതിൽ ഓ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ഡോണേഴ്സ് എന്ന് ദാതാവ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നതാണല്ലോ ഡോണേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അതിൽ ഓ ഓർത്തിരുത്താൻ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് ഓ രക്തഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് ആര് ഓപ്ഷൻസ് അയ്യങ്കാളി ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ആണ് അരുവിപ്പുറ അരുവിപ്പുറത്ത് ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അയ്യങ്കാളി സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ച ആളാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ സർവവിദ്യാദി രാജ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ പ്രച്ഛന്ന ബുദ്ധൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കേരള ഹൈക്കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ എറണാകുളം കോഴിക്കോട് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എറണാകുളത്താണ് കേരള ഹൈക്കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഓപ്ഷൻ അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡ് എണ്ണൂറ
ജൂൺ അഞ്ച് ഡിസംബർ പത്ത് ജൂലൈ പതിനൊന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ജൂൺ അഞ്ചാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ഡിസംബർ പത്ത് മനുഷ്യാവകാശ ദിനമാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ഓപ്ഷൻ നളിനി നെറ്റോ എം സി ജോസഫ് ആൻഡ് അഡ്വക്കേറ്റ് ലിസി ജോസ് ശ്രീമതി ഷൈലജ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എം സി ജോസഫ് ആൻ അൻപതാമത്തെ ചോദ്യം സെയിം ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രീവിയസ് ചോദ്യ പേപ്പറിൽ കണ്ടു എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം എച്ച് എസ് പ്രണോയ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ അത്ലറ്റ്സ് ലോങ് ജമ്പ് ടെന്നീസ് ബാഡ്മിൻ്റൺ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ബാഡ്മിൻ്റണുമായിട്ടാണ് എച്ച് എസ് പ്രണോയ് ബന്ധമുള്ളത് അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം മൂന്നിൽ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം നാല് എയിൽ ഭാഗം രണ്ടിൽ ഭാഗം ആറ് എയിൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നാല് എയിലാണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് രണ്ടിൽ പൗരത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മൗലിക അവകാശമാണ് മൂന്നിൽ പറയുന്നത് അൻപത്തിരണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് തൃശ്ശൂർ തിരുവനന്തപുരം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തൃശ്ശൂരാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമായി അറിയപ്പെടുന്നത് അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നാസ ഏതു രാജ്യത്തിൻ്റെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയാണ് ഓപ്ഷൻ റഷ്യ ചൈന ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അമേരിക്കയുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയാണ് നാസ അടുത്തത് അമ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് ഓപ്ഷൻസ് ചെങ്കിസ് ഖാൻ മുഹമ്മദ് ഗോറി ഇൽത്തുമിഷ് കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്ക് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ചെങ്കിസ് ഖാൻ ആണ് മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വാസ്കോഡ് ഗാമ കോഴിക്കോട് ആദ്യമായി എത്തിച്ചേർന്നത് ഓപ്ഷൻ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് വാസ്കോഡ് ഗാമ കോഴിക്കോട് ആദ്യമായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അൻപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം വിമാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോക്സിൻ്റെ നിറം ഓപ്ഷൻ വെളുപ്പ് കറുപ്പ് ഓറഞ്ച് നീല ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓറഞ്ച് നിറത്തിലാണ് വിമാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോക്സിൻ്റെ നിറം അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ടോക്കിയോ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ഓപ്ഷൻ ചൈന ജപ്പാൻ സൈബീരിയ മംഗോളിയ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ജപ്പാൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ടോക്കിയോ അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കലയിൽ പൊക്കുടൻ്റെ ആത്മകത ഓപ്ഷൻ നിശബ്ദ വസന്തം കണ്ടൽ കാടുകളിലൂടെ എൻ്റെ ജീവിതം തക്ഷസ്വരൂപം കഴിഞ്ഞ കാലം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കണ്ടൽ കാടുകളിലൂടെ എൻ്റെ ജീവിതം എന്നുള്ളതാണ് കലയിൽ പൊക്കുടൻ്റെ ആത്മകഥ അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം എയ്ഡ്സ് വ്യാപനത്തിന് കാരണമാവുന്ന കാരണമാവുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് വൈറസ് ഫംഗസ് ബാക്ടീരിയ കാറ്റ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വൈറസ് ആണ് എയ്ഡ്സ് വ്യാപനത്തിന് കാരണമാവുന്നത് അറുപതാമത്തെ ചോദ്യം കേരളപ്പിറവി ദിനം ഓപ്ഷൻ നവംബർ പതിനാല് നവംബർ ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നവംബർ ഒന്നാണ് കേരളപ്പിറവി ദിനം അറുപത്തി ഒന്ന് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്ര ഓപ്ഷൻ നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അസ്ഥികളായിരിക്കും പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മനുഷ്യൻ്റെ പല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്ന ഏത് വസ്തു കൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ പെൻറ്റെയിൻ കാൽസ്യം ബ്യൂട്ടെയിൻ ഡെൻറ്റെയിൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഡെൻറ്റെയിൻ കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിറ്റാമിൻ എയുടെ കുറവ് മൂലം മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഓപ്ഷൻ കരൾവീക്കം വർണാന്തത നിശാന്തത തിമിരം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നിശാന്തതയാണ് വിറ്റമിൻ എയുടെ കുറവ് മൂലം മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാവുന്ന രോഗം അറുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം സൂര്യപ്രകാശം മേൽക്കുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഏത് വിറ്റാമിൻ ലഭിക്കുന്നതായാണ് ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് വിറ്റാമിൻ കെ വിറ്റാമിൻ ഡി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വിറ്റാമിൻ ഡി ആണ് സൂര്യപ്രകാശം മേൽക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ
സൊല്യൂഷൻ ഓറൽ റീഹൈഡ്രേഷൻ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഒ ആർ എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഒ ആർ എസ് ലൈനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം പന്നീർ ഒന്ന് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിനം വിളകളാണ് ഓപ്ഷൻ കരിമ്പ് മരച്ചീനി പയർ കുരുമുളക് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കുരുമുളകാണ് പന്നീർ ഒന്ന് കുരുമുളകിൻ്റെ ഒരു വിളയാണ് അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം മാങ്കൊമ്പ് നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഏത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഓപ്ഷൻ പാലക്കാട് തിരുവനന്തപുരം കണ്ണൂർ ആലപ്പുഴ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് മാങ്കൊമ്പ് നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വനങ്ങളുടെയും വനവിഭവങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണത്തിനായി ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനമാണ് ഓപ്ഷൻ ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം ജജ്റൂം പ്രസ്ഥാനം ബീഷ്ണോയ് പ്രസ്ഥാനം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ വനങ്ങളുടെയും വനവിഭവങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ അപ്പിക്കോ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്ഥാനം കൂടെ ഉണ്ട് അറുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു കോശത്തിനുള്ളിലെ പാരമ്പര്യ വാഹകരാണ് ഓപ്ഷൻ മൈറ്റോകോൺട്രിയ റൈബോസോം ലൈസോസോം ഡി എൻ എ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഡി എൻ എ ആണ് ഒരു കോശത്തിനുള്ളിലെ പാരമ്പര്യ വാഹകർ എഴുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഭക്ഷണത്തിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന ഘടകം ശരീരത്തിന് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് നൽകുന്നു ഓപ്ഷൻ ഊർജം വളർച്ച പ്രത്യുൽപാദനം ദഹനം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഊർജമാണ് തരുന്നത് എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്ത് ഓപ്ഷൻ ഓർബിറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ഷെൽ ന്യൂട്രോൺ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗത്തിന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അയര് ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ ക്രയലൈറ്റ് ഹെമറ്റൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് കലാമിൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബോക്സൈറ്റ് ആണ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അയര് ഹെമറ്റൈറ്റ് ഇരുമ്പിൻ്റെ അയരാണ് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഞാനതെൻ്റെ കയ്യിൽ എടുത്ത് പിടിച്ചാൽ മതി അതൊരുക്കും ഏത് മൂലകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മെൻ്റലീഫ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധ വാക്യമാണിത് ഓപ്ഷൻ സോഡിയം ഗാലിയം ലിതിയം പൊട്ടാസ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഗാലിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് മെൻ്റലീഫ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാനതെൻ്റെ കയ്യിലടിച്ച് കയ്യിലെടുത്ത് പിടിച്ചാൽ മതി അത് ഒരുകുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഗാലിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്താണ് എഴുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ജലത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടാൽ അതിനെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമായി വിഭജിക്കാമെന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൽ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാര് ഓപ്ഷൻ ഹെൻറി കാവൻഡിഷ് ബേഴ്സേലിയസ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ സർ ഹംഫ്രി ഡേവി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സർ ഹംഫ്രി ഡേവിയാണ് ജലത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടാൽ അതിനെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമായി വിഭജിക്കാമെന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൽ കണ്ടെത്തിയത് അടുത്തത് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് മണവും രുചിയും കിട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അജിനോമോട്ടോ രാസപരമായി എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് പൊട്ടാസിയം മെറ്റാബൈ സൾഫേറ്റ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് ആണ് അജിനോമോട്ടോ അജിനോമോട്ടോ രാസപരമായി മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എഴുപത്തി ആറ് പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ന്യൂട്ടൺ ജൂൾ വാട്ട് ഡെസിബൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആണ് എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി പ്രവർത്തിപ്പിക്കും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം ഏത് ഊർജ രൂപത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു ഓപ്ഷൻ താപോർജം രാസോർജം യാന്ത്രികോർജം ഗതികോർജം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് താപോർജമായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി അതായത് അയൺ ബോക്സ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുത ഊർജം താപോർജമായിട്ടാണ് മാറുന്നത് എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ശബ്ദം ശൂന്യതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴുള്ള വേഗത എത്ര ഓപ്ഷൻ ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ കണ്ടു എന്നാലും ഉത്തരം
പ്രതി പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഏത് ചലന നിയമമാണ് ഓപ്ഷൻ ഒന്നാം ചലന നിയമം രണ്ടാം ചലന നിയമം മൂന്നാം ചലന നിയമം ഇവയിൽ ഏതുമല്ല ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മൂന്നാം ചലന നിയമമാണ് ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിനും തുല്യവും വിപരീതവുമായ ഒരു പ്രതി പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് എൺപതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അന്തർദേശീയ പ്രകാശ വർഷമായി കണക്കാക്കിയ വർഷം ഏത് ഓപ്ഷൻസ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാ പതിനാറ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് അന്തർദേശീയ പ്രകാശ വർഷമായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് എൺപത് ജി കെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു ദ